நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு செஸ் இன் லைஃப் எல்லோரும் செஸ் விளாண்டுருப்பீங்க அல்லது செஸ் எப்படி விளையாடணும் எப்படி விளையாடுவாங்க ஓரளவு ஒரு ஒரு அந்தாஜ் உங்களுக்கு இருக்கும் நமக்கு லைஃப்பில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் ரைட் பிரச்சனை இல்லாத ஆட்களே கிடையாது ஆனால் ஒரு தடவை ஒரு பிரச்சனை நம்ம மைண்டில் வந்துட்டுன்னா நம்ம ரொம்ப சேடாகிடும் இரிட்டேட் ஆகிடும் டென்ஷனாக வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ ஒரு விஷயம் எப்போ நோட் பண்ணும் எந்த விஷயம் நம்மளை இரிட்டேட் பண்ணுதோ ஓகே வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருப்போம் பைக் ஓட்டிகிட்டு இருப்போம் திடீர்னு சிந்தனை வரும் நம்மளை இரிட்டேட் பண்ணும் நம்ம ரொம்ப சோகமாகிடுவோம் நிறைய டென்ஷன் ஆகும் அந்த மாதிரி ஆகும்போது உடனே அலர்ட் ஆகி அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு அதை போய் பிடிக்கணும் எந்த விஷயம் என்ன வந்து டல்லாக்குது எந்த விஷயம் எனக்கு கோவத்தைப்படுத்துது என்ன எந்த விஷயம் எனக்கு வந்து ரொம்ப என்ன சொல்லுவாங்க பரேஷானாக விடுது நம்மளை நம்மளை பிரச்சனை கொண்டு பண்ணுது அப்படிங்கிறத மாதிரி பார்க்கணும் அந்த பிரச்சனையை எடுத்துகிட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் எங்கேயாவது போய் உட்காரணும் வீட்டில் இருந்தீங்களா லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கதவு தான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதை பற்றி யோசிக்கணும் அதை தவிர வேறு எதுவும் யோசிக்கக்கூடாது அதை யோசித்து யோசித்து டென்ஷன் ஆகக்கூடாது பட் அதை பற்றி யோசிக்கணும் யோசித்து இது எப்படி என்ன பண்ணணும் எங்கேருந்து வந்துச்சு இதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் எடுக்கலாம் இதை இப்படி விட்டால் எங்கே போய் நடக்கும் இப்படிங்கிற விஷயம் அதை பற்றி யோசிக்கணும் அந்த ஒரே ஒரு பிரச்சனை பற்றி யோசிக்கணும் யோசிக்கும்போது செஸ் விளையாடுற ஞாபகம் உங்களுக்கு வரணும் செஸ் வச்சுட்டிங்க ஒரு பாயிண்ட் நான் விட்டுறீங்க இதில் என்ன தப்பு இங்கே நான் விட்டுறீங்க இதில் என்ன தப்பு இதில் நான் விட்டுறீங்க என்ன பொறுத்து இப்படி நீங்கள் ஒரு விஷயம் ஸ்டெப் பண்ணும்போது இது இங்கே நான் வச்சா யார் அடிப்பா இங்கே நமக்கு சப்போர்ட்டு இங்கேருந்து அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம இங்கேருந்து சப்போர்ட் கொடுத்துக்கலாம் இப்படி நம்ம எப்படி ஸ்டெப்ஸ்லாம் பார்க்கமோ அந்த மாதிரி அந்த பிரச்சனையை வந்து இருபது ஸ்டெப்ஸ் அதை பற்றி யோசிக்கணும் அப்படி இருபது ஸ்டெப்ஸ் அதை பற்றி யோசிக்கும்போது நீங்கள் வந்து தெரியும் இது வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு பிரச்சனை தப்பிச்சு வெளியேறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது சில விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் யோசிக்கும்போது ரொம்ப கோவம் வரும் உங்களுக்கு கோவம் வந்துச்சுன்னா எப்படி என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது கோவத்தை வந்து ஒரு நல்ல பில்டிங்காக கட்டணும் கோவம் வர்றது வந்து ஒரு எனர்ஜி ஒரு ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சக்தி வர மாதிரி இருக்கும் கோவத்தில் அடிச்சோம்னா எங்கேருந்து போகிறோன்னு தெரியாது அடிப்பாங்க உடச்சிடுவாங்க சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணிடுவாங்க ரைட் ஒரு தடவை கோவம் வந்து ஒரு செம்பூர்னு ஒரு கெத்து ஒரு 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 பத்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்கும் நடந்தே போனோம் ஏன்னா கோவம் அந்த கோவத்தை யார்ட்டையும் காட்டினோம்னா டென்ஷன் ஆகிடும் கோவம் வந்து வாமிட் மாதிரி கோவம் வருதா எங்கேயாவது தனியாக போய் வாமிட் பண்ணணும் எதால் இருக்கவங்க மூஞ்சியில் வாமிட் பண்ணக்கூடாது அவங்க வாமிட் பண்ண அவங்களும் வாமிட் பண்ணுவாங்க அது பிரச்சனை அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கும் ஸோ அதை ரொம்ப தெளிவாக பற்றி கோவத்தை கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்து சால்வ் பண்ணணும் நான் கோவத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வரல அதை அப்படி டைவெர்ட் பண்ணி விடுங்க அதை கவனிங்க அதை வந்து வாட்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல வரேன் யாராவது நம்ம இன்சல்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை வந்து அந்த கோவத்தை உள்ளே வச்சு அதை ஒரு நல்ல விஷயமாக பண்ணி அவங்கள சாதனை பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னு சொல்ல வரணும் எனக்கு ஒரு விஷயம் வருதுன்னா எப்போ டென்த்தில் எனக்கு எந்த காலேஜ் வந்து ரொம்ப நல்ல காலேஜ் அங்கே வந்து அட்மிஷன் கிடைக்குன்னு பார்த்தேன் கிடைக்கல அப்போது ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அதே காலேஜ்க்கு நான் வந்து ஸ்பீக்கராக போனேன் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கராக ட்ரெயினராக அப்படி போனேன் எனக்கு அந்த விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு ரைட் நம்மளும் நம்மளுக்கு நம்மளை மார்க்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க நான் அங்கே வந்து ட்ரெயினராக போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ கோவத்தை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக வந்து கொண்டு போனோம் கோவ சப்ஜெக்ட் நான் அடுத்த ஒரு இது பண்ணுறேன் பட் இதில் ஒன்றே ஒன்று நினைக்கும் இதில் ஒன்றே ஒன்று பிரச்சனை ஏன்னா பிரச்சனைன்னு ஒன்று வரும்போது உங்களுக்கு கோவம் வரும் அல்லது சுகமாகிடுவீங்க இந்த ரெண்டு ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் கவனிங்க நம்ம என்ன ஆகிறோம் நமக்கு சுகமாக ஆகிறோம் நம்ம டென்ஷன் ஆகிறோம் இரிட்டேட் ஆகிறோம் இரிட்டேட்டாக சிடு சிடுன்னு நமக்கு வந்து இருக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் இதை கவனித்து அதை கரெக்டாக மூவ் பண்ணணும் காயை காய் மூவ் பண்ணும்போது எந்த எத்தனை காய் எப்போ மூவ் பண்ணணும் ட்வெண்ட்டி ஸ்டெப்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணுனீங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை விட்டு வெளியே வரலாம் ஓகே இது ஸோ நான் சொல்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ்லேயும் ஒரு நாள் அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக அதை பற்றி தான் பேசணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செஸ் இன் லைஃப் ஏன்னா அந்த லைஃப்பில் அந்த
நம்ம வந்து ஏழு எட்டு பிரச்சனை மொத்தமாக எழுத்து போட்டு அழுதுகிட்டு கோபட்டு டென்ஷனாக எழக்கூடாது ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா சால்வ் பண்ணோம் சால்வ் பண்ணாச்சும் நம்ம வந்து அந்த டென்ஷன் இருக்காது ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் நான் வச்சுக்கோங்க செஸ் இன் லைஃப் ஸோ அதை எப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு பிரச்சனை சால்வ் பண்ணிங்களோ அவ்வளோ தெளிவு தெளிவு பண்ணலாம் தேங்க்யூ